ta hra má vlastně hrozně jako jepičí život. To je jak, jak, to je jak film, že jo? Tam jdete do kina, nejdřív hrajou film pětkrát denně v kinosále, za týden ho hrajou jenom dvakrát denně, pak už ho hrajou v deset a pak ho, pak ho hrajou v kině pilotů. Poslední český počin Kingdom Come Deliverance zvedl obrovskou vlnu nadšení ve všech koutech země koule. Jak to vypadalo v posázavých dobách krále Václava IV. Tisíce hráčů počítačových her už netrpělivě čekají, až si to budou moci vyzkoušet. Asi marně pátrat v paměti, kdy naposledy se česká média takto vehementně věnovala uvedení na trh nové počítačové hry. Zakladatelé firmy Warhorse, kteří udělali doslova díru do světa s hrami jako Mafia nebo operace Flashpoint. Mimochodem to jsou hry, které mají prodeje v řádech milion. Moje první setkání s tím režimním prostředím bylo, že jsem se přihlásil do počítačového kroužku a když jsme tam přišli, jak tam neměli počítače a začali nás učit, co je to dioda. A řekli, že počítače budou možná příští rok. Tohle jako profesor vůbec jako neexistovalo, ani, ani na tom západě vlastně pořádně ne, že jo? A na to tady. V době, kdy jsem já chodil do školy, tak jsme začali právě dělat ty jako 16 bitové hry, že to jako vypadalo, že při troše štěstí by se tím dali vydělat nějaký peníze. Já jsem, když mi bylo nějak 13 nebo 12, dostal počítač a tady 800, 8 bitový. K němu bylo pár her, s těma jsem si hrál a pak najednou prostě asi půl roku jsem ho měl doma. Jsem zjistil, že je k němu jako nějaká knížka, jak jsem si jako přečet, myslel jsem, že to je jako návod k použití. On to nebyl návod k použití, on to byl návod na Atari Basic. Vůbec jsem nepřemýšlel o tom, jak ty hry vznikají, jak, jak to vlastně se to stalo, že v tom počítači je ta hra. A tam byly napsané nějaké postupy, tak to přišlo hrozně zajímavý. A vlastně jsem přestal ty hry hrát téměř okamžitě a začal jsem si je dělat. Vymyslel jsem v roce 86 Wolfensteina, jako vážně. Mám do dneska mám z toho design dokumenty k tomu, na čtvrtečkovém papíře. Na Spektru jsme udělali demo, který se dá do dneška sehnat, stáhnout z nějakého ruského webu. Vyšlo na nějakým Your Sinclair a bylo to Dungeon Demo, se to jmenovalo. Já jsem namaloval, jako, že to vypadalo jako Eye of the Beholder, ale bylo to jenom demo, takže to má nějaké obrázky a nějaká hudba k tomu hrála. A, tak. a pak jsme dělali na Amigu něco, co se jmenovalo Hrobka pána draků, což bylo klasicky jako Dungeon Master, jakože hra. Všechno začíná v roce 1990, kdy jsem vydal pravidla dračí hru Pěte, což tam možná není počítačová hra, to stolní hra na hrdiny. A ukázalo se, že to vydávání deskovek je jako mnohem složitější, než to vypadá. A řekli jsme si, že počítačové hry jsou vlastně ideální médium v tomto smyslu, protože vůbec není tam vůbec žádný element toho fyzické produkce tak vlastně to nakladatelství, co vydávalo hry, vytvořilo odnož Altar Interactive, která, která začala dělat počítačové hry. A hned po revoluci se tady začaly šíleně šířit jako počítače, začaly tady vznikat takové firmy, které řekly, teď tady budeme dělat ty počítačové hry konečně s těma nadšencama, co si to doma za, za komoušu jako patali sami na koleně. Takže já jsem vlastně někdy v 16. 17. tak jako rozlídl kolem sebe, stačilo otevřít jakýkoliv časopis, noviny technické a tam bylo prostě 20 inzerátů firm, který scháněli nějaký lidi, co pro ně budou dělat hry. Ale ty lidi, co to jako platili, si mysleli, že seženou čtyři nějaký studenty, jednou týdně se s nima potkají a za půl roku budou mít hru, na který vydělají miliony. Takže oni se s nima jednou týdně potkali, za půl roku neměli vůbec nic, za tři roky zkrachovali a pár jich tady tak jako zůstalo. Hidden Dangers byla vlastně taková první česká hra, která vypadala jako tříháčková hra, že půjde na západ. A já jsem viděl v preview v nějakém časopise, kde to byly asi tři screenshoty a fakt to bylo jako, že uá, to je konečně někdo udělal něco, co nevypadá prostě jako pět let stará, to stará věc. Takže si tady koncem těch 90. let začaly vznikat nějaké jako opravdové firmy, které to mysleli seriózně, to znamená, které pochopili, že to chce hodně peněz a hodně jako zkušených, lidí, nebo zkušených lidí, hlavně, hlavně tvrdohlavých lidí a lidí, kteří prostě chtějí tu hru dodělat. 
Tehdy vlastně tady byly jako dvě velké společnosti, které dělaly opravdu hry. Jedna byla Illusion Software v Brně a druhá byla Pražská Bohemia Interactive Studio, která pracovala na ambiciozní hře, která se tehdy jmenovala Poseidon. A nakonec z ní vzniklo něco, co dobilo svět s názvem Operace Flashpoint. Hodlám vás dát do pořádku. Armstrongu, jestli tady někdo potřebuje srovnat Armstrongu, jste to vy. Už jsem viděl zápasníky s sumo s lepší postavou, než máte vy. Tak pohněte těmi zadky. Tím, že jsem se vlastně v těch hrách pohyboval od začátku, tak jsem tam znal uh, všechny možný, možný lidi a někdo z nich mi prostě říká, hele, oni tam dělají tu hru, vypadá to strašně jako nadějně, ambiciozně, schání někoho, kdo jim vlastně do toho bude jednak psát nějaký jako příběhy, jednak jako vymýšlet nějaký ten samostatný obsah, že oni to jsou všichni sami programátoři, který jako vyvíjejí takovou jako tu technologii, vypadá to hrozně dobře, ale vlastně se v tom jako nedá nic hrát. Tak jsem tam zavolal, sešel jsem se s nima a tím jsem se vlastně ze dne na den najednou stal jako profesionálním vývojářem, protože samozřejmě ty malé adventury a tyhle věci, to bylo to dělat člověk na koleně, jsem na to koukal úplně překvapeně, že to fakt existuje, to byla prostě kancelář, tam byly lidi, ty měli opravdu i počítače, opravdu i židle, takže já jsem tam přišel s tím, že tam budu dodávat ten obsah, pak najednou se to prostě zvrátilo v to, že tam vznikla opravdu jako pěkná velká firma, která poctivě dělala na velkým projektu, který dodělala, který pak byl nesmírně úspěšný. My jsme tým mladých lidí, kteří prostě chtějí dělat hry a myslí si, že na to mají. Není to o tom, že bychom měli nějaký horentní rozpočty, není to o tom v tuhle chvíli, že bychom rychle někde zbohatli. To znamená, naším cílem není jít na burzu, prodávat akcie, ale naším cílem je tvořit, tvořit hry. Když jsem vlastně vymyslel mafii, tak to bylo jako, že jo, jak to vymyslel a teď to tady někdo jiný napíše, protože protože grafici jsou jako mnohem důležitější, než, než jako nějaký tadyhle frontovec to vymýšlej. Což se mi jako úplně nelíbilo a zároveň jsem chtěl být grafik, takže mi taky přišlo, že ten design je takový, to udělám po večerech a, a budu dělat ty obrázky. No a pak to dělal jiný člověk a moc mu to nešlo. A tak jako po pár měsících teda jsem říkal, hele, fakt jako ne, tak to budu dělat já. Přitom jsem teda furt ještě docela dost grafiky ve zkušenosti udělal, což mě možná některý Jiní lidi, co tam tenkrát byli, by se tomu smáli, ale je to pravda. Tohle až hru doděláme, tak tohle vypijeme. No. Tak jsme tady dostali jako motivaci. A nevím, jestli bude dost velká na to. Let's go to the party. A nebude to party ledajaká. Míříme přímo dolů na mafie. Pro začátek si vyzkoušíme její novou počítačovou hru. Co třeba během těch několika let, těch čtyř let, bylo třeba nejkritičtější okamžik ve vývoji mafie? Tak my jsme kritických okamžiků zažili v celku hodně. Museli jsme změnit engine, museli jsme změnit motion capture, takový velký technologický změny dost často nastávaly a to nás vždycky vrátilo ve velký kus zpátky, takže to je taky jeden, jeden z důvodů, proč to trvalo tak dlouho. Žádný bastard mi nebude překážet cestě. Hned vlastně po Flashpointu jsme oslovovali jeden den a hned začali pracovat na, na rozšíření, na, na expanzi. Teď dneska se mu říká DLC, říká, tehdy se tomu říkalo datadisky. Na ně jsme pracovali rok. Bylo hned jasný, že prostě budeme dělat další tyhle z hry. Jo. Bylo to obrovský zájem, vydavatel z nás byl nadšený a mně přišlo, že jako nechci být člověk, který dělá jednu hru. Jo, že, že, že prostě si chci vyzkoušet nějaký další žánry, nějaký další možnosti, něco, něco, něco jiného dělat nějak jinak. Takže jsme se tak jako přirozeně tak nějak rozešli. A... Jako v obradu mafie bych řekl, že jedna ku jedný to, co jsem chtěl. Jako tam byla spírka lidí tenkrát, jako automechanik, zlatník, jo, prostě geodet, takovýhle jako lidi. Všem bylo 20 něco. Nej, nej, prostě první půl rok jsme řešili, jestli si budeme nahlas spouštět kazeták, a nebo ne, a jestli jo, tak co v něm bude. Že? A když já jsem pak řekl, tak se prostě nic spouštět nebude, tak nám je vlastně nasraný. Jako, že to nebyly žádný zlatý časy, na který bych jako vzpomínal, jak to bylo krásný. Jak je třeba rozdíl mezi namlouváním hrdiny pro počítačovou hru a hrdiny pro film? Já v tom žádný velký podstatný rozdíl neviděl, protože se prostě snažíte trefit mu do toho, jak mu klape huba. Zdravíme vás z Brna. A víte, proč právě z Brna? Protože v Brně můžete vidět pravé, nefalšované UFO. Ten altar Interactive, který udělal napřed Fishfilec, Original War, a pak jsme dělali tu UFO trilogii, Aftermath, Aftershock, Afterlight. Pro nás je hlavní, že 
děláme hry, protože nás baví a chceme, aby bavili hráče. Jaké hodnoty hra přináší konzument? <laughs> tak uh, určitě poselství, že zákon není na vše. A vlastně jsme vydělali spoustu prachů. A byli jsme vlastně člověk jako do, docílil toho, co celý, co jako vlastně nejvyšší mety, co si dokáže představit. Protože ta hra byla fakt jako hyper úspěšná, jako že to opravdu prodalo několik milionů kusů, byli jsme úplně nikdo a najednou prostě jsme dělali, dostávali ceny prostě a, a, a dělali jsme rozhovory prostě, já nevím, do všech jako světových televizí a tak. Pro člověka tohle to je jako dost takový Blbej zážitek, protože najednou mu st- se mu ztratí ze života cíl a vlastně dosáhnou skoro nejvyšší mety, kterou chtěl. Takže jako najednou ti ubíde ze, ze života jako brutální množství stresu a nevíš, co se sebou, protože ti ten stres jako chybí. Tak máš opravdu posttraumatický syndrom. Takže některý lidi žrali prostě antidepresiva nebo prostě nějaký prášky na uklidnění, protože fakt byli úplně rozhozený. A fakt jsem nebyl jako jediný. Bylo tam po více lidí, kteří to takhle mají. A je to docela běžná věc a slyšel jsem to i třeba, nevím. No, nemůžu asi jmenovat, ale jako fakt hodně, jako lidi, kteří vydělali takový ty indie projekty, co vydělali jakože několik miliard dolarů, že je třeba koupil Microsoft, takže třeba taky jako najednou vlastně a tak jsem si koupil nejdražší barák na světě a vlastně jsem zjistil, že to vůbec je jako vohovně a co teď budu se sebou udělat. Ten, kdo chce příliš moc, může ztratit úplně všechno. A kdo chce za zvod života moc málo, nemusí dostat vůbec nic. Já jsem ve skutečnosti odešel od trojky a já jsme, jsme ji na ní dva roky dělali. A když jsme to vlastně měli, ten, tu preprodukci úplně hotovou a bylo to jako vymyšlený a tak, tak jsme se prostě úplně z nepochopitelných důvodů, teda mám pocit do dneška, prostě, že ne, že tak, jak jsem to chtěl, já to nebude, i když vlastně to tak bylo celý schválený a dva roky jsme na tom dělali. Trochu jsem OK, tak jdu pryč, ale šel jsem pryč. Takže ta trojka, co teďka je, jako vůbec nemá nic společného s tím, co jsme dělali a co bylo opravdu připravený. A vlastně ani nevím, třeba konec dvojky, vůbec jako ne, to, se, to není prostě moje, takže vůbec nevím, proč to tak je, protože jsem už nebyl. Hej, 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 co se to sakra děje? Kam, kam berou Joea? Promiň, chlapče. Joe nebyl součástí naší dohody. No tak jsem si říkal, jako, že prostě nechci takhle jako vlastně pracovat, uh, že něco dva roky dělám, mi někdo řekne a mně se to nelíbí, je to nějak jinak. Uh, tak, takže jsem se zbalil a šel jsem pryč a ve skutečnosti jsem žádný velký plán neměl. Nebo se někde nechám jít nezaměstnat, ale teda v této zemi to moc nejde, že? protože tady jako jsou tři firmy a v jedné jsem pracoval, ve druhé by mě možná nechtěli a ve třetí dělají něco, co bych zase nechtěl dělat já. Takže jako vlastně mi nic jiného nezbývalo, než začít něco dělat sám. Ale vlastně to bylo dost takový jako impulzivní rozhodnutí, protože kdyby se ke mně nějaký konkrétní lidi chovali jinak, tak bych to jako neudělal. Když prostě Dan začal přemýšlet o tom, že by jako tady založil firmu, tak to vyšlo tak nějak zhruba do té doby, kdy se Martin z Anglie vracel, tak jsem říkal, hele, ty bys chtěl něco dělat ve hrách, tady ten člověk si chce zakládat firmu, dejte to dohromady, až to doděláte, tak mě pozvěte. Tak mi zavolal Viktor Bocan, říkal, že jeho kolega Dan Vávra má myšlenku, chtěl by projekt a chce někoho, kdo má rád Excel a který by tomu dodal tu jako produkční část. Jako profesionální vývojář má Martin Klíma hraní vlastně v popisu práce. Hraju dneska hlavně na Nintendo DS, jako a přenosná malá konzole, kterou si člověk může dát do kapsy, může dát v autobusem, ve vlaku a tak dále, což je vlastně jediný místo, kde mám na hraní čas. Věděl jsem, že nějaký Martin Klíma existuje, že dělá hry. No tak ten... Jako říkal, že by do toho šel taky a já jsem právě věděl, že nejsem žádný velký jako manažer organi- jako typu právě ty víc organizační věci a Martin jako vypadalo, že je, tak jsme to jako dali vlastně dost jako dohromady z takového praktického hlediska. Nechtěli jsme dvě věci. Jednak jsme nechtěli najít nějaké lidi, něco jim slíbit a pak to nesplně. A já nemám tendenci lidem jako moc lhát, jakože je takový to všechno bude skvělý, mám to všechno posichrovaný, a i když to nemám, takže já jsem jako říkal, hele, to takhle, máme prachy na, na, na rok a půl, pak se uvidí. No a 
najednou samozřejmě všichni jako, no víš, já mám hypotéku a, a ty já teďka mám dvě děti a já vlastně nemůžu takhle riskovat a oni tady docela dobře platí a ty budeš platit méně a ono to určitě zkrachuje, takže najednou se vlastně do toho nikdo nehrnul. Jakože najednou by si to ty lidi jako trošku jako srovnali v hlavě, jestli teda vlastně se jim vyplatí takhle riskovat, anebo sice být jako nespokojený třeba, ale, ale, ale jistotu mít, tak jako většina z nich jako radši zvolila tu jistotu. Takže najednou, když už jsme to teda začali rozjíždět, tak jsme zjistili, že i my nemůžeme sehnat žádný lidi, který by jako opravdu, že se mohli říct, podívejte se, tady mají fakt super tým jako v zkušených lidí. Možná, když se ptáme takhle po studiu, jako jak jsme postupně získávali ty lidi, hodně z nich jsme museli přemlouvat, některý jsme jako přepláceli, některý se nám nepodařilo přeplatit, ale pak se nám je podařilo opít, jo, nebo něco takového, tak jako fungovalo, já jsem nad tím vůbec nijak nepřemýšlel. Jo. Věděl jsem, vzniká tady nový studio, okamžitě tam chci být. Možná 90% ze začátku nákladů vývoje počítačové hry jsou platy těch lidí a ve chvíli, kdy žádný matatelný produkt nevznikne, tak prostě všechny ty peníze byly spláchnuty do kanálu. Musíš nějaký mít a říct, hele, mám tady 20 lidí, kteří zítra jsou schopni nastoupit a prostě máme to celý jako připravený, vymyšlený a je jediný, co potřebujeme, tady prachy na účet. A to byla jedna z prvních věcí, co jsme si řekli. No, chceme někoho, kdo nám tyhle peníze může do nás investovat a, a na férovku mu řekneme, že ta investice prostě není stoprocentně bezpečná. V té době vlastně to chcíplo, jakože to byl vlastně ten přelom, kdybychom si řekli, založíme si firmu a nějaký publisher nám to zaplatí, tak v tu chvíli to ty publisheri přestali dělat opravdu jako 2.9, prostě slavit ta krize, nebyly nové konzole, oni těm novým konzolím nevěřili, řekli si, my teďka budeme dělat ty svý věci, budeme mít těch pět jako v velkých franchise a všechno ostatní budeme dělat prostě jako už jenom sami, tak najednou my jsme do toho přišli a nedali byste nám peníze na nějakou hru. Já jsem měl nějaké kontakty, Dan měl nějaké kontakty, všechny jsme ty lidi obešli a nevypadalo to vůbec dobře. Tady nebyli investoři, vydavatelé to nechtěli dělat a jako na západě jsme vůbec nevěděli, jak se to jako dělá, za kým máme jít. Když jsme už jako si říkali, no, jak je to v prdeli, tak nám najednou zavolal náš kamarád a hele, já jsem se o tom bavil, tady znám jednoho chlapíka, ten se zná s jedním chlapíkem a řekl to jednomu chlapíkovi a ten říkal, že by si vás chtěl poslechnout. Je to čistá matematika, jo. Ty máš prostě investici za x peněz, a její potenciální výnos je, řekněme, pětkrát větší. Takže takováhle investice musí mít šanci na úspěch aspoň 20 Takže jsem udělal úplně krásný business plán v PowerPointu na 20 slajdů, kde se všechno vysvětlovalo, jak funguje herní průmysl, jak ten, jsou různé ty obchodní modely, jak my tu hru budeme vyvíjet, o čem ta hra bude. Tím, jak to tady nezná nikdo ten průmysl, tak jsme dělali jako, jako co je to herní průmysl a jak, jak to funguje, tak jako prostě návody. Ale ve skutečnosti nakonec jsme ten, ty prachy dostali vlastně na dvě a čtyřky textu. A ani jsme u toho vlastně nebyli. Prezentoval to ten chlapík, který nám za to vznal. Sepsali jsme tu smlouvu a v září 2011 Warhorse vznikl jako firma zapsaná v obchodním rejstříku a mohli jsme začít vidět. Spíš šlo o to, že oni si jako tak na nás podívali, viděli, že teda jako z nás něco vypadává, že vypadáme, že víme, co děláme a tak jako si řekli, jo, hm, za stolik peněz nechtějí asi a vypadá to, že už to jednou udělali, takže to je šance, že by to mohli udělat znova a opravdu, když jsme to podepisovali, tak jsem měl na účtě fakt asi v 10 nebo 5 tisíc, jakože to bylo fakt jako game over v zásadě, kdyby to ne- neklaplo. Deep. Fucking shit. A já jsem vlastně dokončoval moje vysokoškolské studium, kdy jsem studoval vlastně finanční management. A ani jsem si ještě nehledal práci, akorát jsem prohlížel jako weby o hrách, protože jsem vždycky hrozně rád hrál, jsem pořád. A prostě tam byla inzerce na hledáme lidi do Warhorse. O vývoji počítačových her jsem do té doby nevěděl v podstatě nic, dělal jsem nějaký jako malý amatérský módy, ale jinak nic. Tak jsem si takhle jako ty pozice pročítal a říkal jsem si, to neumím, to neumím, to neumím, to neumím, to neumím, to neumím. A pak tam byl designer a u toho jsem si řekl, to neumí nikdo. My jsme vlastně přišli do úplně, nebo já jsem přišel do úplně neuvěřitelné situace. Mě nabrali a sami nevěděli, jestli to studio bude žít za dva měsíce. V době, kdy jsme se začali bavit vůbec o té hře, že existuje, že se začíná dělat, tak já jsem pracoval v Anglii, pracoval jsem na Forze Horizon, 
A začal jsem se vlastně bavit tehdy s hlavním grafikem o tom, jaký problémy mají, jak hledají engine, a co by to tak asi mělo splňovat a jestli nevím o něčem, co by jim pomohlo. Takže jsem se dozvěděl, že, že tam má být hodně lesa, hodně vegetace a začali jsme uvažovat o engineu a oni zkoušeli CryEngine, zkoušeli Unreal 3 tenkrát. Unreal Engine 4 nebyl, ale tak nám jako naznačovali, že jako nějaký bude a bude to strašně super, ale nebyl. A, a neukázali nám to ani jako potají. A, a tak jsme prostě vybírali asi z šesti engineů, možná jako celkem. Všechny jsme si je vzali, všechny jsme si nějak evaluovali. Dva měsíce jsme do toho čuměli. Vybírání engineů, to, to je jako hrozně strašně vědecká disciplína, ale technická. Ale my jsme prostě si vybrali CryEngine, protože má krásný stromy. Nejvíc světel dokázal dělat, prostě celkově ty tooly na ten svět byly jako docela namakaný. My jsme věděli, že ta hra je hodně v přírodě, takže jsme tam jako potřebovali vysázet nějakou vegetaci. Měli jsme tam v týmu člověka, který s tím engineem trošku něco uměl, tak tam prostě nasázel stromy, trochu trávu, nějaký kitky. Koukli jsme na to, říkali jsme, hele, tohle chceme jako prostě. Ten engine uměl nebo byl stavěný na to, aby uměl first person střílečky. A ty se typicky dělají jako koridor, to znamená, někde se objevím na nějakém místě, na nějakém náměstí, jsou tam, je tam deset stejných panáků. Když postřílím, tak se posouvám někam dál, ten koridor za mnou se jakoby zavře virtuálně, to hráč neví, ale prostě ten počítač to nemusí řešit. A objeví se nějakých 12 jiných panáků a vrtulníka, já takhle pokračuju dál a asi se jako z mýho hlediska hráče procházím obrovským světem, ale ve skutečnosti je to taková nudle eventů různých, který já se snažím jako hráč zdolávat. Tady to bylo tak, že jsme měli 4x4 km obrovského terénu, kde bylo prostě stovky tisíc stromů, miliony stébel trávy. Tím, že vlastně většina naší hry je venkovské prostředí, tak jsme se snažili, aby opravdu působilo živě. Podnikli jsme během vývoje celého, bych řekl, takových 60 nějakých výletů do okolí Ratají. Abychom nazbírali reference, Jednak na ty kytky, jednak i na budovy, na ty cesty, všechno možný. Já jsem vždycky chtěl dělat jako nějaký středověký RPG, a protože prostě to mám rád. A a rád to mám, protože jsme jezdili s babičkou, s dědou a s rodičem a hodně po hradech a protože to tady prostě v té zemi jako hodně je. Jako od malička vzkusně jsem si kreslil hrady a bitvy a já nevím co prostě. Takže to jako fakt bylo, že jsem tím byl od malička docela jakoby na to zatížený. Teď znáš nějaký filmy český, který jako, jako mimo tuhle zemi nikomu nic nebudou říkat, ale ve zkušenosti tady jsou jako dost jiný než ty anglické filmy třeba. Uh, jsou takový, jako trošku bych řekl, že až definují tu třeba generaci, že prostě ka každý je odkojený těma, jako když si představíš šestě rytíře a hrady, tak máš prostě filmy o Takara Vávry třeba, což teda je můj jmenovec, ale ne můj příbuzný. Oni se chtějí vrání. Kdybychom je ničím nebyli, jenom tlačili koňmi, tak je na kopitech rozneseme. Ty jeho filmy jsou vlastně vizuálně super, takže opravdu jsem chtěl, aby to, ta naše hra byla vizuálně tomu nějak trošku jako podobná třeba. A, a hlavně to dělali jako fakt realisticky, nebylo to, nebylo to jako fake, že opravdu ten Vávra byl překvapivý jako já, dost takový pedant na, na, na detaily. Hej děti, hrnaně! A takže opravdu ten research, to, co k tomu udělali, byl jako dost mega na tu dobu. A ten film byl dost, jako bych řekl, ve spoustu směrech dost jako dobr, dobrý. A vlastně ten přístup náš je úplně stejný. No moc jsem tomu nevěřil zpočátku. Říkal jsem si, to je zase nějaký lukrativní komerční projekt, který bude potom klouzat ve výsledku po povrchu. Seznámili mě především s koncepcí celé hry a s tématem, což mě zaujalo. Protože rok 1403 a Zikmundův pobyt v Čechách a zajetí Václava IV. a jeho internace ve Vídni, to jsou velmi dramatické okamžiky českých dějin, o kterých se moc neví, které anticipují už husitství. A myslím si, že to byla neobyčejně šťastná volba. 
Tak, že jsem si řekl ano, to je ono a překvapilo mě, jaké už znali podrobnosti, především topografické, to znamená místa, kde se ty události odehrávaly. Řada těch lidí už je v tématu tak hluboce ponořená, že znají detaily, které by mě samotnému unikly. Waypoint hasn't written about the game yet, partially because we've struggled over how to cover a game whose creative director has both publicly and forcefully supported Gamergate. Sorry, serious. Forcefully supported Gamergate and made highly questionable statements about the game's historical accuracy regarding representing people of color. Oh boy. My se s tím setkáváme pochopitelně jako historici neustále s touto konfrontací postmoderny 21. století, která by ráda přenášela svoje principy a vize do středověku nebo do 19. století a vůbec si neuvědomuje, jak ten svět vypadal a že ti lidé fungovali a mysleli úplně jinak a že mezi mentalitou člověka 21. století a člověka počátku 15. století je obrovský rozdíl. Nehledě na fakt, že pokud tady byli nějací mauři, jak se tehdy říkalo Černochům, tak to byly, dá se říci, unikátní záležitosti do kabinetu kuriozit, který, který mohl mít panovník na dvoře jednoho, dva, v podstatě jako pro oživení a zpestření svého dvora. Jestli to je jako historický nebo ne, to mi, to mi vlastně ve skutečnosti bylo docela jedno. Já mám bude živá rád v těch hrách, když jsou opravdový. Jo, to znamená, nemusí být realistický, ale líbí se mi, když se tam lidi chovají jako lidi, když prostě to, co člověk dělá, má nějaký konsekvence a když se je může domyslet předem, když to není jenom jako pravidlo. No, náš původní plán uh, bylo, na co jsme vlastně dostali ty prachy, bylo, že uděláme prototyp. Where am I? In Scarlets? No, Scarlets is no longer hell. Už jsem jako něco napsal, předtím jsme tu firmu založili, takže nějaký design jako byl. Nějaký koncept těch všech věcí byl jako vymyšlený už dopředu, to nebylo, že bych se úplně flákal. No ale ve skutečnosti je fakt jako zázrak, že za strašně krátkou dobu, strašně málo lidí jsme udělali strašně moc věcí. Začali jsme od toho, že prostě jeden grafik tam, nebo dva grafici tam seděli prostě asi. A začali jsme od toho, že jsme měli prostě nějaký testovací baráčky, trávník a panáka tam jednoho posazeného od externího člověka vlastně. A na konci roku 2012 jsme měli město, to největší. Tam chodili lidi, byly tam nějaké kacény, měli jsme nějaký přerovaný prostě nějaký souhle systém, byly tam zvuky, hrála tam nějaká hudba. Vypadalo to jako prostě hra. A to bylo za rok ve 20 lidech, prostě jakože wow. No, náš původní plán bylo, že ten prototyp budeme prezentovat vydavatelům a teda zaplatit ten zbytek a my to za ty peníze doděláme. Takže to jediný riziko pro toho investora bylo, nebo to riziko pro investora bylo relativně malý, protože zaplatili jenom fakt jako zlomek toho celkového vývoje a zbytek by zaplatil vydavatel. Takže my jsme museli za ty peníze opravdu makat, teda jako na druhou stranu, aby jsme teda za ten rok a půl opravdu ten proto měli, což teda jako není zase taková legrace a říkám, byl to tak trochu jako zázrak. Ale v zásadě se to podařilo. A první je, co jsme teda zjistili, že taková jako blbost, ale poměrně zásadní, že, a to byl třeba ta první okamžik, kdy jsme vlastně potřebovali brachy jako nějaký asi navíc, že jsme si vlastně naplánovali, že jsme začali v září, měli jsme rok a půl, takže jsme skončili jako vlastně v listopadu, nebo něco takového. Prosím tě, až přestaneš točit, měl zvadat nějaký ty připomínky k tomu ještě. Najednou jako v listopadu nikomu pro to ty ukazovat nejde, protože prostě jako všichni jdou na Vánoce domů. Jako ty vydavatelé, to je bezvadný, jako jakýkoliv svátky jsou, tak oni jsou vždycky pryč a to ještě týden předtím a týden potom. Takže cokoliv se děje okolo jakýkoliv svátků, a do svátku se počítá E3, Gamescom, Pax, ještě jako kromě normálních svátků opravdických, takže prostě když chcete jako komunikovat s vydavatelem, tak to jde v zásadě asi jako dva měsíce v roce. Jako v prázdninách vůbec ne, přes Vánoce taky ne, Velikonoce ani náhodou. Jo, prostě ještě to je v závislosti na zemi, tak když ten vydavatel třeba ved v Americe a v Německu, tak se počítají americký i německý svátky, protože ani v jednech nejde, ne, nefunguje půlka firmy minimálně. Zítra letíme do Ameriky, budeme mít 16 kůzek s publisherama. A... Pokud to dopadne dobře, tak budeme dál fungovat a pokud to dobře dopadne, tak fungovat dál nebudeme. Tak jsme udělali takový velký turné, že jsme někdy, co to bylo, únor, březen nebo něco takového jsme jeli do Ameriky, Francie a Anglie. 
a kde jsme to ukazovali všem, prakticky všem velkým publisherům. Jsme tady někde snad v Malibu nebo v Santa Monice nebo kde, byli jsme u Activisionu. A zatím jsem poněkud nervózní, protože první smůzka dopadla super. Nebo super, líbilo se jim to, ale nemají prachy pravděpodobně. Další smůzka byla o Warner Brothers a ty nám prostě řekli ne, nezajímá nás to, ne. Tohle není nic pro nás, což bylo poněkud jako nepříjemný. Další schůzka byla u D3P, to byl takový možná studený, ale myslím, že se jim to docela líbilo. A dneska jsme byli zatím v Activisionu a tam to dopadlo líp, než jsme čekali, nicméně jsem dost nervózní z toho, že pořád nikdo neříká jako wow. Předkali jsme se s nějakým člověkem prostě v hotelu, prostě, tak jako jsem, to bylo úplně jako narychlo, prostě jako jaký chaos. Měl jsme tam nějaký salonku, tlačili televizi, prostě, fakt, prostě jako a teď jsme říkali, no tak to bude úplně prostě průser, prostě vůbec jako, že jsme se vůbec snažili. A ten člověk přišel a byl z toho úplně nadšený. Jako fakt jsem mu to strašně líbil a říkal, ty to je fakt bomba, já volám teďka prostě k nám, hnedka zítra vás tam bude čekat 6 lidí, řekl jim, že to je super a že, že, že až se na to mají podívat. A fakt jsme tam přijeli a tam seděl jako top jako lidi prostě různý i jako ředitelé kreativní prostě těch ostatních projektů a ty na to koukali a říkali super, to je všechno paráda. Jo, asi to chcem. Ale vy jste z té Evropy a to zařizuje anglická pobočka. Tak jsme po 14 dní později zajeli do anglické pobočky, tam se jim to nelíbilo. Bylo to jako, že tam prostě byly nějaké možnosti, nějaký jako vydavatelé říkali, že se jim to vlastně docela líbí, ale, ale jako, že vlastně nevědí. Jo, a teď to bylo opravdu tak, jako, že buď na ně budeme tlačit a budeme jako objíždět. A, a teď oni ty vydavatelé, oni to jsou taky jako... To je zase ta kamera běží, no, tady, krysy, jo. Oni prostě řeknou, nás ta vaše hra nezajímá, jo, a my prostě do ní těch 10 milionů nenasypeme nikdy v životě. A ty řekneš, co devět? No, to by šlo, hele, to je dobrá hra. Jo, jako prostě oni taky jako nedají tu nabídku, protože čekají, co bude. Jo, pak jako, když jste opravdu malý nezávislý studio, tak ten vydavatel často operuje s tím, že vám jako ty peníze brzo dojdou a pak jako přijdete s úplně jinou jako nabídkou opravdu a cenou. Jo. My jsme měli nějaký nekompromisní poměrně požadavky, jo, že necháme si tu značku, nebudeme ji nikomu dávat. Jo. To se nám třeba u toho Flashpointu jako fakt nevyplatilo. A tak, takže si myslím, že tam jako na pozadí bylo trochu vidět, že, že nás chtějí nechat jako vyhladovět vlastně. No a náš původní plán, na který jsme teda měli prachy, který jsme už vlastně trošku překročili, bylo, že to teda budeme prezentovat a třeba do tří, do čtyř měsíců jako se to nějak jako vyvrbí. A to se teda vůbec nestalo. Nám nestačily peníze. To znamená, že už druhým měsícem tady pracujeme <laughs> bez peněz, a... což nám nedělá vůbec radost. Čekáme na to, až náš investor řekne, jestli nám ty peníze dá nebo ne, nebo jestli na nás pošle k šípku, protože jsme nedodrželi náš rozpočet, a což by znamenalo, že skončíme. V zásadě půl roku, 6, 7, 8 měsíců jsme prostě takhle žili v takovém jako váku, kde to nedopadlo. A jako fakt mě bylo zle, byl jsem úplně v prdeli. Teď jsem ještě do toho začal přidávat takový jako. Zdravotní problémy s tím jako nesouvisející, ale vypadající dost děsivě, že jsem jako ráno třeba vyplivnul krev do umyvadla a teď jako, jsem jako bankrotujem plivu krev bezvadný. Nastala taková změna na pozici toho člověka, co, se, co nás na starosti od investora. Teď přišel nový člověk, který vlastně na nás bude dávat pozor, jestli jako tady neděláme nějaký blbosti. A jestli to jako opravdu někam, někam jako vedem, což jako svým způsobem to samozřejmě byl asi, předpokládám, i trochu takové jako, jako trest. Jo? Nesehnali jste toho vydavatele, tak já vám za to tady nasadím nějakého prostě svého člověka a ten vám bude šlapat na krk. Jo? Ale, ale jako ukázalo se, že ten Martin je prostě sympatický člověk, že ho to fakt jako zajímá. No já jsem v době, kdy jsem se dozvěděl o tom, že bych se měl podívat na Warhol Studios a potkat se s Danem a s Martinem, zrovna dokončoval nějakou větší akvizici a to byla taková malinká věc. A... Náš investor mě poprosil, abych se na to podíval a řekl, no, tak, no tak OK, no a tak, takhle to začalo. Pohledu toho, že tam přišel jako nějaký člověk zvenčí, který je prostě jenom na to, aby hlídal prachy, tak je to vlastně hrozně dobrý, že přišel zrovna jako jedle člověk, který prostě je jako sympatický, přátelský a fakt ho to jako upřímně zajímá víc jako ta hra, než to, kolik jsme tenhle měsíc utratili peněz a kolik příští měsíc vyděláme. On nás skutečně docela podržel, bych řekl, jako, že on tomu jako věřil, že to prostě nejde do kopru kvůli tomu, že máme blbou věc, ale že prostě ten biznis je zrovna v takové blbý fázi. 
Mně se to líbilo proto, protože já v zásadě jsem přesvědčen o tom, že když je člověk na začátku toho řetězce, tak ta příležitost je tam v podstatě jako největší. Být publisherem, no tak fajn, ale to už prodáváte někoho jiného produkt. Vyrábět ten produkt, vymyslet ten produkt, na konci dne si myslím, že to je, to, to je ta nejhezčí část toho. A i nejvýnosnější. Začaly mě malovat tabulky a grafy, jak vztahů mezi vydavateli, vývojáři, investory, kde kdo vydělává, kde jsou jaké peníze a proč je dobrý být vývojářem a proč je dobrý být publisherem a jaký kompetence mají publisheri, jaký kompetence mají vývojáři. A s tím za mnou přišli a postavili mě před otázku, jako, tak tady je náš názor nás dvou, tak to s tím teď dál. A tak jsem to jako říkal, nechcete, aby jsme to vydali sami, nevykašlám se na ty vydavatele. A, vš- a, v- a oni jako říkali, ty, to je fakt docela dobrý nápad, to jako jo. No ale víš co, jako nejdřív zkusíme ty vydavatele, jako prostě to, to byl ten jeden člověk. Ten Martin, teda mohu říkat, no, nepotřebujeme vaše peníze, máme silné investor, my to klidně vyvedeme celé sami, A tady máte jako příležitost, my vám dáváme příležitost se účastnit toho vývoje, zajistit si pro sebe trochu lepší podmínky, než budete mít, až to teda vyvedeme úplně celé za svoje peníze. Tak se jako podařilo mu vlastně tu dynamiku toho jednání otočit. Jo. Teďko, jako my jsme byli ten silnější partner a oni vlastně byli ten slabší partner. A, a to, to byla teda jeho, jeho nehnoucí zásluha, že dokázal opravdu vyjednat pro nás podmínky. To bych nikdy nevěřil, že jsou možné. V podstatě byl takový prototyp hry, ze kterým kluci v té době, kdy jsem je poprý potkal, už objeli vydavatele, no, měli zase o první kolo schůzek s vydavateli, kde slyšeli, no moc pěkný, ale díky ne, nebo moc české, nebo moc uh, historické, moc realistické, málo magie a tak dále, tak dále, takové kliše. A uh, oni byli přesvědčeni o tom, že mají pravdu a že ti vydavatelé pravdu nemají. Prostě zase problém je, že oni mají prostě tabulku, jo, prostě střílečka, tolikhle kopí, RPGčko s drakama, tolikhle kopí, ale jenom historická hra, pff, nevíme. Vypadá to hezky, ale ví, výbuch, to je asi pro nějaký blázny. Prostě. A teď jako jim člověk může říkat, co chce, novináři o tom už psát, jak chtějí, a oni prostě nemají na to tabulku a nikdo si to jako nevezme na triko, že on by byl zodpovědný za ten případný neúspěch. Jedna z věcí, kterou, kterou, jsme, kterou jsme udělali, jako v roce 2013 bylo, že jsme provedli velký výzkum tržní v Německu a v USA. Nejdřív mě to přišlo, jako, že teda nemáme prachy, ještě budeme utrácet za takovouhle hovadinu. A ve výsledku nám to možná jako, nás to jako podrželo, protože ty výsledky byly, když, když nám to poslali, tak já jsem byl jako, a to si Martin podplatil nebo ne? Protože ty výsledky byly úplně jako, že uá. To byl jako jeden z takových prvních signálů ze třetích stran, jako zvenku, mimo, mimo, vlastně inform, mimo to, co říkal Dana Martin, že to určitě bude dobrý. Drtivá většina řekla, že to chtějí strašně moc, že je to boží a že by to rozhodně koupili. Nám se samozřejmě ty výsledky toho výzkumu líbily, ty potvrzovaly, že ty lidi o to budou mít zájem. Na druhou stranu, když vás někdo zastaví na ulici a zeptá se vás, jestli máte rád jahodový jogurt a že představí se, že z nějaké výzkumní agentury, tak mu velmi pravděpodobně řeknete, že ten jahodový jogurt máte rádi, jen abyste se takového člověka zbavili. A tím vůbec nechci říct, že by ten výzkum nebyl udělaný profesionálně, ale přece jenom uh, zeptat se na Kickstarteru ne tisíce lidí, ale třeba deseti tisíců lidí, to je úplně jiný rozměr té informace, kterou tím získáte. No a pak teda, když nám ty prachy došly, tak jsme jako říkali, jak je to jako v prdeli a teď prostě už vlastně co budeme dělat. A já jsem začal opravdu říkat, ty o kickstarter, na kickstarter, na kickstarter, tam to prostě, ta naše hra tam musí uspět. Takže předběžně to vypadá, že půjdeme v lednu na kickstarter, což je podle mě dobře, podle Martina a Viktora je to trošku jako menší hit paráda, ale mně se to teda líbí víc, než, než se matlat s publisherama, který stejně nevědí, co chtějí a co chtějí ostatní a je to úplně špatně. Dan se do toho prostě úplně jako zažral, strašně se mu to líbilo, jako ta představa, tak mně to prostě přišlo jako, že to fakt jako dobrý nápad není. Ale to jako nebylo tak, že bychom jako jeden den tam stáli a teď řekli, zítra všichni spácháme sebevraždu nebo půjdeme na Kickstarter, jo? to bych asi taky byl pro ten Kickstarter spíš. Na druhou stranu, když jsme se teda jako, pak jsme se jako o tom hodně dlouho bavili, nepřesvědčili mě teda, ale dohodli jsme se, že tam půjdeme prostě, protože jsme se tak jako všichni dohodli, tak jsme si řekli, OK, tak tam jako jdeme, 
A tím pádem tam jako nesmíme přijít jen tak, musíme opravdu být jako naprosto úplně bezvadně připravený, naprosto se vším. Takže jsme jako sebrali všechny síly a opravdu se dohodli, uděláme tam tenhle kousek hry, vychytáme ho, nechci, aby to znělo nějak jako namyšlení, jo? já jsem si říkal, že vybereme 100 milionů nebo něco takového, ale, ale říkal jsem si, že prostě jsme do toho dali fakt jako všechno, lepší tu hru neuděláme. Jo? Jestli se nebude hráčům líbit tahle, tak to stejně nemá cenu dodělat a je to dobrý, že to failne. Jednak mi přišlo, že to je super pro nás, i kdyby z toho nic jiného nebylo, že opravdu je to hrozně jako viditelná a uvěřitelná, taková hmatatelná věc, jo, no, cesta je jak si otestovat skutečný zájem o tom těch hráčů. Vštěstí přeje připravený a my jsme se na Kickstarter připravovali dlouho a detailně, tak tomu se musí dát jako pořádná reklama a dopředu mluvit s potenciálními zájemci. Pojďme to udělat takhle, vlastně to je něco jako IPO naše. Jo? Nejsou to akcie, ale je to vlastně nějaká naše veřejná nabídka toho, co chceme udělat, tak to pojďme udělat pořádně. No takže jsme prostě strašně řešili, kdo bude v tom videu Kickstarterovi, jestli si jako najmeme herce, který to prostě super angličtinou odříká. No nakonec jsme to teda riskli, že to budu já a Ukázalo se to, že to je v pohodě, že to vlastně nikomu nějaký přízvuk jako nikomu vůbec nezajímá. Hi, I'm the creative director of the game you just saw. I hope you liked it. And I'm here to tell you more about the game, about the people behind it and most importantly about the reason why we are here on Kickstarter. Some time ago I realized that at the big publisher where I used to work, there is very little chance that I will be ever able to make a game that I always wanted to make. So I decided to quit my well-paid job and started a new company called Warhorse to develop an open world, medieval, uh, realistic RPG you just saw called Kingdom Come Deliverance. Před tím Kickstarterem jsem dělal ještě takový malý trailer. Vlastně jsem to dělal já a jeden grafik jako ve dvou lidech a možná animátor teda. Takže ve třech lidech jsme udělali jako jednoduchý teaser a Všichni jako je, super, bude nějaký nový RPG, to je a od, a od, toho, od těch borců, co dělali vlastně mafii a tohle, vlastně jako, z toho všichni jako, jako super. V Čechách to bylo jako, no to je hnus. Podívejte se na to koně, jak má křivý nohy a prostě a takhle jako jeli. A fakt strašně jako skepticismus. A když jsme teda pak oznámili ten Kickstarter, tak zase prostě znova. A myslíš si, že ta vaše hra je dost dobrá a že budete konkurovat tam těm a že to jako dokážete? Vtipný byl, že západní média byly úplně fakt jako, že UA, konečně někdo udělal prostě střevěk RPG, to jsem vždycky chtěl. Tak v Čechách byli všichni zase chytrý jako Vánoce. Ve skutečnosti skoro za celou tu dobu, co jsme to dělali, tak jsem na, na ulici nepotkal člověka, který by mě řekl to, co na tom internetu zepsalo. Naopak mě prostě různě zastavovali furt lidi na ulici jako, ježíš, to je tak super hra, já se na to tak strašně těším, já mám tak strašně držím palce. A to se mi jako dělo na denní bázi jako třeba dvakrát denně. To nebylo jako, že jednou za měsíc mě někdo poznal. To se mi dělo furt. A na netu to vypadalo jako, že nás všichni Češi nenávidějí. Jako ve zkušenosti. Co bylo jako docela vtipný, že, že, že vlastně doma jsme byli mnohem mediálně hůř přijmutý než, než v té cizině nakonec. Další věc ještě teda byla, kromě toho, že jsme opravdu na poslední chvíli scháněli ty PR, tak, že to je docela problém jako právně, že Kickstarter oficiálně podporoval v té době jenom Anglii a Ameriku, možná ještě Nový Zéland nebo co takového. Takže vlastně my jsme to jako oficiálně nemohli udělat. To jsme si jako museli založit pobočku v Anglii, aby, aby ta pobočka anglická to jako pustila. Uh, což se jako běžně, to udělají úplně všichni ve skutečnosti. A dneska už to je víc zemí na druhou stranu teda. A ten Kickstarter to asi jako teda vlastně tak jako ví a jako vlastně když teda shledá tu firmu dostatečně důvěryhodnou, tak to jako neřeší. My jsme najeli uh, americkou PR agenturu. A v den, kdy Kickstarter začal, na zmáčnutí tlačítka v 10 hodin ráno, začaly vycházet zároveň články o, jo, o Kingdom Come, o Warhol Studios, a, a kde jsme prezentovali hru. Ten den D jsem ráno přišel do práce s tím, že pustit a právníci řekli, že něco je problém. <laughs> Možná právě kvůli té povodce. A že teda nemůžeme. A teď začaly vycházet ty články a byl to úplně epický, protože GameSpot měl titulku naše hra prostě přes celou obrazovku na prvním prostě místě, a teď to četli ty miliony lidí a my jsme ten Kickstarter neměli spuštěný. Takže GameSpot u nás napsal článek o hodnotě několika milionů dolarů a my nemáme spuštěnou Kickstarterovou kampaň. A nemůžeme s tím nic udělat, kromě toho všechny strašně nastat a spustit to. Tak co když jsme to spustili? 
Co se nám může stát, když to spustíme? Když to spustíme a vybereme půl milionu dolarů za první den, tak myslíš, že nám někdo bude nadávat? A tím jsme jako provářili podle strašný prachy prostě. Protože nějaký právníci byste řekli, že nějaký problém něco. Takže fakt několik hodin to trvalo a my jsme pak už tam takhle stáli s tím čudlikem prostě skr- pusto, pusto. Kašli na ně prostě, vem si, vezmeme si to na triko, prostě teď jsme prodělali 200 tisíc liber, prostě, jako když jsme to tady jako neto, že prostě úplně jsme to jako viděli, jak tam ty peníze tečou a netečou. Launch či ne launch? No já se, na ten, já se na to vzpomínám, že Martin Klíma volal a říkal, články už jsou venku a ještě není zmáčknutý tlačítko na Kickstarteru, ale mezi tím byla asi hodina a půl, takže řekl bych, že to bylo v rámci takový tý jako euforie. No, tak podívej se, Krek na nic neodpověděl na tvůj e-mail a raní, tak to beru tak, že nikdo nemá dávné námitky a můžeme to pustit. Jo, super, tak lončujeme. No a pak jsme to teda pustili a to byla fakt jako docela... Pecka, že já jsem seděl, už jsme podle mě snad těch 300 tisíc i vybrali, jsme měli za pár hodin, jsme to tam měli, takže od rána jsme to do večera asi vybrali. No a teď už tam jenom jsme tam tak seděli, měli jsme tam nějaký přednášky o něčem a v průběhu té přednášky vždycky nám někdo zařval. 300 pane! A za půl hodiny. 380! A takhle prostě to tam furt jako hlásili, to bylo docela jako vtipný. To bylo jako super, že máme těch 300, ale cílem bylo mít jako mega, že, jako, že rozhodně. Takže pak jsme jako začali dělat ty stretch goaly a všechny tyhle věci a bylo to docela jako právě, kdy se to jako zarazí, protože ten průběh je vždycky jako je a pak nic a pak teda na konci ještě ten poslední den to jako se vylítne nahoru. To, je, to jsme museli nějak jako podporovat. No a, ale v zásadě prostě to bylo, dopadlo to jako nad očekávání dobře, se dá říct. Ta kampaň byla dobře připravená, to, to, to si myslím patří velká zásluha Danovi, že jsme, že, že to jako dokázal vycítit ten zeitgeist a připravit tu kampaň tak, aby nějak oslovovala ty lidi, které jsme chtěli oslovit a potřebovali oslovit. Pro toho investora to bylo jako strašně srozumitelný a přímo čarý způsob, jak demonstrovat. Jo, tady je 30 tisíc lidí a ty nám prostě dali milion liber. Tak my jsme vám chtěli nějak poděkovat. Já jsem vám chtěl říct, já jsem vám to říkal od začátku. Já mě bych vám to chtěl poděkovat, že jste to nevzdali, protože kdo tady, kdo tady vydržel i ty období, kdy nebylo na výplaty a tak, tak jako díky, protože bez toho, kdy jste na to všichni vykašlali, tak jako tady teďka nejsme, no, takže za to jako, za to jako teda všem, všem hluboký dík. Není za jsme začínali s tím, tak jsme byli prostě v neznámý studio v Čechách. A dneska, když se podíváte na Kickstarter, tak jsme 15. nejúspěšnější hra všech dob. Teď si mají tady s tím jako v celku už takový všeobecný komplex, že někde jinde to někdo dělá líp. A já si myslím, že my to teďka děláme nejde. Po Kickstarteru jsme jako byli nabiti optimismem, všichni. Jo? A to, protože to jsme opravdu nečekali. Cheers. To nám dalo křídla. Cheers! Ta kampaň na Kickstarteru byla nakonec mnohem úspěšnější, než jsme čekali. Jo? My jsme stanovili si nakonec ten cíl na 300 tisíc liber. Doufali jsme, že prostě dostaneme trochu víc, jo? třeba 400, 500 tisíc. To už by nám bývalo přišlo, jako, že to je úspěšná kampaň. Nakonec jsme dostali dvakrát tolik. A tam samozřejmě byl problém s těmi stretch gouly, jo? protože prostě my jsme ty stretch gouly neměli připravené a nebo jako měli jsme v těch připravených pár, na to, co nám přišlo jako taková přiměřená částka a pak jsme tam prostě seděli nad tím počítadlem v kanclu a říkali si, co jsme tam jako mohli ještě dát jo? a teď tam právě padaly různé jako strašné věci a já jsem říkal, ne, to teda to jako 100 000 liber navíc nám prostě za to nestojí. Ale nechal jsem se ukecat na toho psa teda. A samozřejmě jsme to nestihli a nedali jsme ho tam. A dodnes nás pes pro nás sleduje. Zatracený čokl. To řezání přišlo vždycky v okamžiku, kdy jsme zjistili, že to nestíháme samozřejmě. Je to strašně těžké řezat věci. Prostě jako něco prostě rok děláš a pak najednou ti někdo řekne aj ty vole, potřeba na to ještě 14 dní. To nemáme řezat. A teď si řekneš, ale jsme dělali rok a jenom 14 dní stačí. Jo, teďka říkáte 14 dní, nakonec to bylo za 3 měsíce. Ne, ne, řežem. Už prostě 14 dní už jste měli, nedodělali se to konec. Prostě. Tak jako fakt nakonec takhle máš takovýhle jako meetingy. 
který jsou fakt jako hustý, protože tam ty lidi na sebe, jako fakt nikdo to nechce, že začíná se žvou a nejbolestivější byl ten pes, protože to jsme fakt jako slíbili jako stretch goal, který jsme dali. Takže to nebylo blbý, že teda všichni máme strašně rádi psy a strašně nás to mrzí, ale slíbili jsme to a nesplníme to. To byl fakt jako, že pro mě dost jako zásadní problém. Nemám nerad slibu něco, co pak nesplním. Když se muselo něco škrtat, tak se škrtalo většinou ze dvou důvodů. Ten jeden asi by na něj přišel každý, nestíhá se. A ten druhý je, že to s nějakým způsobem koliduje nebo nes, ne, ne, nevyšlo s těma featurema, které jsme k tomu měli k dispozici. Já si tady pamatuju, jak jsme se tady hádali, aby to bylo co nejsložitější a nemá cenu prostě zase tady co by kdybyovat. Prostě jsme to přestřelili někdo, nevím, a prostě jako je to udělat jednodušší. Ale ten sandbox, o kterém ty mluvíš, nespočívá v tom, že bábě, vole, bába přijde do krámu a tam nebudou mít zrovna papriky, jo. Ten se spočívá v tom, že ty questy už teďka jdou hrát, ale prostě každý s těma různýma způsoby a na deseti místech jsou nějaké varianty a když něco uděláš, tak se to prostě může jako stát pak úplně jinak a to všechno funguje. A ty věci, které ty tady vyjmenovával, jakože seka do mrtvých lidí prostě musíš, i kdyby to bylo úplně debilní. Často se třeba neškrtali celý questy, což taky hráči doufejme, pokud jsme to udělali dobře moc, jako nepoznají, že se třeba škrtali jako nějaký části. Uh, Kvůli tomu časovému důvodu se třeba hodně proškrtala linářská linie, kdy teď na začátku, jestli si vzpomínáte na Peška, který pro nás má nějaké jako základní úkoly, tak bylo mnohem víc. Škrtalo se uh, třeba z Fritzka a z Matuše, kdy je ta zločinecká linie, kdy teď je to, doufáme, že ne je tak strašný, ale ten přece jenom ten jejich přerod od toho, že prostě loupí jenom proto, že je tam zlej Zikmund k tomu, že loupí, protože chtějí prachy a jsou ochotní zabít. Je tam jako hodně narychlo a hodně jako natvrdo. Anyway, nice job at the Deutsches. Never a dull moment with you lot. Z těch důvodů, z těch feature, že to třeba nesedělo, se škrtalo v těch bitvách hodně. Bitvy byly opravdu jako nadizajnovaný, že prostě se proráží linie, že, že prostě nějaký jako jednotky spolu nějak jako bojujou a to se muselo jako hodně zjednodušovat a hodně se muselo nakonec prostě ty questy měnit, aby to jako aspoň trochu sedělo. Takových věcí je tam samozřejmě hodně a stále doufám, že i tak toho tam zůstalo hodně jako dobrýho, ale škrta se prostě muselo. Prostě ta hra nám vznikala pod rukama a celou tu dobu bylo vidět, že, se, že, že míří tam, kam jsme ji jako chtěli. Jo, že tam třeba nebudou všechny ty featurey, které jsme chtěli, že prostě ty bitvy budou mnohem menší, než jsme si představovali, prostě spoustu dalších jako věcí, který který jsme si jako vysnili, že je nedokážeme udělat tak přesně. Ale ten hlavní pocit, jak tam ten člověk prostě sedne na koně a jede tou krásnou krajinou, ten tam prostě byl už jako hrozně dávno a věděli jsme, že bychom museli být jako fakt naprosto strašný lemra, aby jsme tohle zvorali. Takže jako nositelem té idei primárním jsem byl já a Viktor vlastně. A strašně moc krát jsme museli jako ostatní jako do krve prostě přesvědčovat, že jako tohle bude takhle a až to bude všechno dohromady, tak to bude fungovat. Do té doby to fungovat nebude. No takže prostě ve skutečnosti většina toho vývoje je dost často jako tak jako boj, že jako lidi mají něco dělat, nevěd, nechápu jako proč, ty jim to musíš jako vysvětlit a oni i potom to třeba nechápou nebo to tak jako nechtějí dělat dost často. My nejsme američani, že prostě jako u nás se jako polemizuje i s nadřízeným. Dost. Je to v něk- některých firmách to jako, to, co řekne šéf, je prostě zákon. U nás to je fakt jako, že každý může jako držkovat, jak, jak se mu zlíbí. Natáčím se vás do dokumentu. Protože jsem byl jako mezi dvěma mlínskými kameny. Hádal jsem se s vedením o tom, proč to ještě nemáme hotový, proč to nefunguje tak, jak bychom chtěli, aby to fungovalo. A na druhou stranu jsem musel přijít před ty lidi a říct, hele, tohle je nový kompromis, máme na něj o trošičku víc času. Potřebuji, aby se tady prostě mákli. Já na tom budu pracovat s váma. A, a lidi samozřejmě řekli, ne, už to termín už byl. Na tom už přece znovu dělat nebudeme. Dřeli jsme na týdle verzi, kterou máme prostě. Takže pokud jsem si řekl, mám to zapotřebí. Zase nechci, aby to znělo, že prostě jsme s Danem nebyli schopni spolu vít, jo? ale fakt jsme se štvali navzájem. Takže vždycky každá hodina spolupráce byla následovaná třema hodinama chladnutí na obou stranách. A, a tak, no, takže věděl jsem, že zase vychladnu, vždycky, když jsme se takhle třeba pokutili, pohádali, a, a tak jsem nedělal nic, jako že se na to. Ta hra mě stála tolik úsilí, 
a odříkání a samozřejmě všech, vš, celý moje okolí uh, mě skoro nevidělo, že jo, doma. Manželka sice se mi narodilo dítě, ale šest let mě skoro neviděli. Tak uh, jsem si řekl, že to musím dotáhnout do konce, že to je možná jedno z mála tří Ačkových studií v České republice, který uh, je ještě schopný prostě produkovat nějakou hru. Všechno ostatní jsou relativně malé projekty, třeba na mobily nebo něco takového. Takže to bylo taková jako ctižádost. Já, já to musím, to musím to dodělat, to bude moje vizitka. To, tu hru musíme dotáhnout do konce. Já jsem začal v Woho Studios v roce 2014 a ve skutečnosti já jsem vůbec, než jsem tady přišel, tak jsem v televizi vlastně viděl, v německé televizi jsem viděl, že v Praze se připravuje nějaký prostě Kingdom Come a nějak, že to je nějaké nové studio a že právě jsou na Kickstartu. Tak jsem tak prostě na tom přemýšlel a říkal, hm, ten koncept vypadá docela hezky. A pak jednoho dne jsem potkal takového fousatého, tlustšího člověka u sebe ve výtahu v baráku, že jo? A on se představil jako, jo, jsem Daniel Vávra, tak jsem tak na něho koukal a říkal, že jo, ho znám. Tak jsem vyjel do svého apartmánu, vygooglil jsem ho a právě jsem viděl, že jsem týden předtím ho viděl v té televizi, že jo? Tak jsem zase koukal na stránky Warhorse Studio, zhledali community managera, tak jsem říkal, není, není na co čekat, tak jsem vytisknul CV, šel jsem ze schodu, klepal jsem mu na dveře a řekl, přesně vím, co děláš, líbí se mi, co děláš, tady je moje CV. On se strašně smál, Dan, a říkal, že je to na placené, ale tak jsem říkal, hele, nevadí, to znám jako novinář. No a pak jsem začal jako community manager v roce 2014 a O rok později jsem byl povýšen na PR, mezinárodní PR manažer a to dělám do dneška. Ve skutečnosti tady Česká republika nebo střední Evropa má tolik zajímavých histor, co můžeme vyprávět. Lidi tady jsou, nápady tady jsou, motivace tady je, tak vůbec nic nás nebraní v tom, že bychom tady mohli dělat studio. A nikdy jsme na tom neuvažovali, že bychom šli do ciziny nebo něco dělali, nebo něco outsourcovali. Všechno prostě děláme tady, jsme pišní na to a myslíme si, že. Není vůbec se, není důvod se skrývat před světem. No a pak ta jedna hlavní část pro ty lidi, co to hráli s anglickým eh, hlasem, tak eh, jsem tam synchron eh, speaker jednoho takzvaného človička, který se jmenuje Hans eh, Deutsch. Samozřejmě hraju v Němce, že jo? A ten řve po Jindřichovi, že mu hází věci na barák. What the fuck do you think you're doing? Hey Hans! Can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in a tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse hunts! I'll make those smiles off your faces! V té době, jak jsem přišel, tak ve Warhol Studios bylo ještě takovej trošku zmatek, kdybych to mohl takhle říct, protože ten... Čekal, lidi čekali, že ten Kickstarter dopadne dobře, jo? ale že dopadne až tak dobře a že tak rychle, a že pak budou muset najmout na jednou lidi, co musí mluvit s komunitou nebo s novinářmi nebo tak, to je možná lehce překvapilo. Neříkám, že to nemohli čekat, ale jenom říkám, že na jednou těch lidí, co mělo, bylo málo a potřebovali zvýšit kapacity všude. Já jsem tady nastoupil už v průběhu produkce, vlastně nebyl jsem tady úplně od začátku založení firmy, takže jsem se věnoval v 99% animaci, ale tady to funguje tak, že se dá i z pozice řadového animátora mluvit do spousty věcí, takže všichni se víceméně podílejí na tom, co ve finále vzniká, jako každý má k tomu co říct a ze své pozice přidat k tomu něco, něco navíc. A postupem času, kdy člověk jako jde v té hierarchii trošku vejš, to znamená, že se dostane na senora nebo že se dostane na lída, tak mu ubývá ty fyzické práce a spíš se věnuje pak plánování, papírování a managementu, takže se to v průběhu těch let trošku změnilo, ale pořád se člověk rád zánimuje, že vždycky to je, když se vrátí k tomu, co ho vlastně nejvíc baví, tak, tak je to to nejlepší. Já jsem hrál mafii jako malý, takže to byla taková moje srdcovka velká. A pamatuju si, jak jsem baštil každou kacénu, co tam byla. Takže i když jsem nevěděl, že třeba jednou budu moc dělat kacény, ani mě to nenapadlo v podstatě, vždycky jsem spíš chtěl jakoby, dělat normální filmy, tak jsem, se mi hrozně líbilo ty možnosti, co hry měly. A v podstatě z Mafie jsem znal Dana Vávru, respektive věděl jsem, že se na tom velkou měrou podílel. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angelo. 
A rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tady taková velká rodina. A šťastnou náhodou jsem se díky Danovi sem dostal. Já jsem skončil přibližně před čtyřma rokama v Anglii na univerzitě. Tam jsem studoval game design a byl jsem plný nadšení jít udělat nějakou fantastickou hru. A to e, trvalo přibližně půl roku, než e, dopadlo tak, že jsem si všiml, že na Kickstarter přišlo Warhorse. Tady jsem věděl, že pracoval Tomáš Plch, ten ved ajčkový tým na KCD a taky ved rok předtím můj bakalářku, takže já jsem mu napsal slovo dalo slovo, mě spolu s Viktorem a před čtyřma rykama jsem sem nastoupil. My dostaneme scénář od designérů, nástroj od programátorů, svět, který vytvořil grafici, animace, který vytvořil animátoři a tak dále. U nás všechno to musíme spojit dohromady, aby ta hra ožila a všichni ty lidi v týře opravdu dělali, co měli. Byl tam ten příběh, který designéři napsali. A Potom ten úkol, který jsem dostal na těch reakcích NPCček, to byla vlastně ta moje nejsložitější práce tady, tak do té jsem byl nadšený ohromně, protože to bylo přesně to, co já jsem vždycky chtěl dělat RPG, je žánr, který já mám ohromně rád. A tenhle ten úkol navíc mi vyhovoval v tom, že bylo potřeba spojit takový abstraktní systematický přemýšlení nad tou hrou, ale zároveň hodně se bavit s lidmi a pochopit daná designery, co to vlastně chtěli, protože udělat takhle robustní chování NPCček, jak jsme minimálně chtěli a jak se nám vlastně nakonec do určitý míry podařilo. Je opravdu složitý úkol. Práce kacenáře, co se mi na ní líbilo, tak bylo, že to obnáší hrozně moc věcí najednou. Aspoň teda náš malý tým měl možnost dělat toho hodně. Neměli jsme to jako třeba ve velkých firmách, jsme to neměli rozkouskovaný, že tenhle člověk by dělal tohle a další by dělal něco jiného. My v podstatě už od začátku jsme dostali Danův scénář od Dana Vávry a zároveň od jeho, jeho scénáristů dalších. Vždycky jsme dostali blok textu a převeď tohle do hry, do engineu, který používáme. Takže pro nás to znamenalo, já jsem vždycky přišel a začal jsem malovat storyboardy jako první věc, takže vznikly obrázky toho, jak mají ty scény vypadat. Podle toho si Dan řekl, že to takhle chce, takhle to nechce, chtěl by změnit průběh těch věcí. A od těch storyboardů jsme se právě odpíchli k tomu, že jsme začali natáčet herci. <laughs> Fucker! I'll make you pay for that. Udělali jsme 4 hodiny kacen během jednoho roka, což jsou dva celovečerní filmy. Na to jsem fakt hrdý. To jako se podle mě, sám jsem překvapený, že se to vůbec stihlo. A pak samozřejmě jsem pišnej na kombat. Na všechny, na všechny ty animace do, do kombatů, co se používají. Je jich tisíce. Nejsou to stovky, je to tisíce animací. A jak to všechno funguje, jak to na sebe navazuje, že ten kombat funguje tak, jak jsme si ho vysnili a že vypadá dobře. Třeba kombat dělal vlastně, já jsem vymyslel, jak ten kombat by měl být a Viktor to pak jako udělal. To znamená, jako, že já jsem řekl, že tam bude nějaká pětisměrná hvězdice a že chci, aby se tam teda udělalo z nějakých směrů. No a Viktor to pak jako čtyři roky dělal, jako, že tam ty detaily a to, to balancování a prostě tyhle věci věci jako řešil. To, že to bude first person byla jako jeho myšlenka a to, že tam uděláme jako Boj, který bude středověký, to tak jako vyplynulo samo z podstaty věci. To, že prostě nebudou tam fireboly, to jsme jako říkali, nebude tam moc skákání salt, protože prostě oni ty lidi tehdy moc ty salta neuměli ještě. On dneska taky ne vlastně. Nejsložitější na začátku bylo, a o tom jsme mluvili jako v několika takových těch našich jako videích, zjistit, co to ten reálný kombat byl, jo, protože prostě uh, to vlastně jako úplně pořád ještě nevíme jako, jako lidstvo, jak oni bojovali v tom 15. století. Že vlastně to jako úplně přesně nezachovalo, ne, 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 nepřeneslo se to tak jako třeba v té Asii, kde ty bojové umění opravdu přecházejí prostě z toho učitele na žáka a je to vlastně už několik set let stejný, nebo jako vyvíjejí to vždycky ty jednotliví jako mistři, ale pak to jako předávají tak, jak to je. My tady prostě v té Evropě jsme jako mnohem jako militantnější mrchy, takže jsme vynalezli prostě ty pušky a dělá a kanóny, tanky a tohle, takže lidi jako strašně záhy přestali vlastně šermovat a ten, to umění toho středověkého šermu vlastně úplně jako zmizelo. Zůstaly nějaký starý rukopisy, který se luštějí. 
první, co jsme udělali, že jsme přijeli za nějakýma jako, nebo že jsme začali objíždět tady místní šermíře a tahali z nich rozumy, co si jako představují pod takovým pojmem středověký šerm. Jo. Každý nám říkal trošku něco jiného. Jo. Není to tak, že bych to vymyslel celý sám. Jo. Samozřejmě prostě nějaký tam byly ty danové inputy. Martin Klíma třeba se tomu hodně věnoval, protože ho to taky baví. Tak je hraje, ten hraje soukalibr, myslím, tak jako, jako lehčí také. No, tak. On už je starší člověk, takže on jako může. Jsou jako Dva, dva pohledy na to. Jo. Jedna je, že to je prostě věc, kde je jako zapotřebí mít reflexy, že, že to je prostě jako podstatou toho úspěchu, je mít prostě dobré reflexy a, a cit pro rytmus a to, 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 to načasování a, a vlastně to, co ta postava dělá, nakonec na to musím že to nějak jako udělá samo, jo. ale když já správným okamžiku zmáčnu správné tlačítko, tak prostě vyhraju. Jo. A já jsem se snažil, že by se to mělo posunout směrem, že opravdu dělám nějaká rozhodnutí. Že to není jenom o tom načasování, ale že jako si já si můžu vybrat, co chci udělat. A to, že bude mít nějaký vliv na to. Jo? Že třeba u toho perfect bloku, že záleží na tom, kde jsem. Jo? Že když budu ve stejné zóně, jako je ta, kde se pak nakonec budu bránit, tak ten slot, to okno, kdy ten perfect blok můžu udělat, bude delší, aby byl nějak jako odměněn za to, že jsem něco udělal dobře. Jo? A, a, no a tak, tak pár takových věcí, myslím, že se do toho nakonec dostal. No takže jsme měli poměrně velký problém vybrat si jako hlavní hrdinu, ale nakonec to teda dopadlo. A, ještě teda vlastně Tom, Teďka je až druhý tom, protože jsme měli jinýho toma vybraného, ale ten nám to naposled... který byl fakt super taky. A Vodřek nám to na poslední chvíli, že dostal v roli v nějakém velkém seriálu a že se musí na to připravit dva roky dopředu. Já jsem říkal, na co se bude připravovat, jsem to prostě nechtěl dělat hru prostě. A teď jsem ten seriál viděl a on tam fakt normálně má takové bicáky, předtím byl normálně hubený chlapík a fakt jako naposiloval se za ty dva roky, jakože úplně do, naprostou horou do jedního tvaru. Uh, takže nelhal. A... No a teďka teda tom, tom taky jako byl fakt jako světlá výjimka v tom, že prostě dokázal všechny ty jako polohy, které jsme potřebovali jako zahrát, což opravdu bylo bizarní, že skoro nikdo nebyl takový ten klasický tough guy, který mi potřebujeme nejvíc do té hry z podstaty. No a pak jsme nahrávali kaceny, což byla další věc, to bylo jako taky přesně, vždycky Martin Frývalský mi říkal jako, Jestli na to nechci najmout jako opravdového režiséra, ne, jako, že to teda nebudu dělat já opravdu režisér. Já jsem říkal, ne, já jsem opravdu režisér, budu to dělat já. Což třeba se nesetkal úplně s nadšením, jako, že nikdo nevěřil, že to dobře dopadne. To jsme měli vlastně jako takovou jako výběr herců <laughs> dostupných. Jako, vy, umíte hra, jako, vy jste herec, tak pojďte. Tak <laughs> skoro jako něk, jako, fakt jsem zbrali každého druhého. Že? Nechci jako žádný herce teda zkusí urazit. No. Ale... Uh, Plus je teda režíroval někdo, kdo vlastně deset let nerežíroval a předtím teda tak trochu a, a, a rozhodně to nevystudoval. Plus teda jsme ještě to dělali v angličtině, což není náš jako rodný jazyk. Takže jsme to nakonec měli tak, že Martin Glekner, náš jako šéf těchto cinematických oddělení, ten jako si připravil storyboardy, celou tu scénu připravil, všechno to jako měl jako připravený, jak ty záběry budou a tohle. Já jsem byl ten maník, co tam prostě bude teda říkat těm hercům, jak to mají říkat. A plus jsme tam měli Johna, který to překládal, jakože, a který je sám herec a taky tam hraje dost, tak který bude jako kontrolovat, jestli jsou ty akcenty správně a tak. A měli jsme takovou speciální místnost, motion capture na to určenou, tam si herci oblíkli uh, kostýmy černý a uh, my jsme je otečkovali, aby systém dokázal přenášet jejich pohyby do počítače a takhle s herci jsme v podstatě pracovali jako na filmu normálním. Everything's prepared. It's time for you to take your vows. Do I really have to wear this? You'd better get used to it. You'll be wearing it for the rest of your life. Kaceny se nahrávají s kontaktním zvukem, kvůli tomu, aby to opravdu sedělo s tím s pohybem, který v tu chvíli herec dělá. 
Samozřejmě, protože pokaždý, když, když uh, něco děláte, tak to člověk jinak dechá, tak po souboji by to nemohl namluvit klidným hlasem. I když chápu, že ty herci, kteří to dabujou, tak takhle to všechno zvládají. Ale... Ty, ty výkony jsou jako o tři levely vejš, než by byly, kdyby to ty lidi hráli jako v kabince prostě na, na nějaké obrázky. A opravdu se nám ukázalo potom, že třeba jsme zkoušeli uh, nějakého herce předabovat a daboval ho herec, který na tom place byl úplně výborný, když hrál s těma lidma a ty posynchrony byly významně horší než ten výkon, když tam byli ostatní lidi a tak nějak se zájemně jako doplňovali. Za prý já nesnáším překlady u her o dubbingy, jo. já prostě nedokážu hrát hru česky, žádnou na světě, prostě Přijde mi, že úroveň českého dubbingu v hrách je jako děsivá pořád ještě. A určitě jsou nějaké hry, které jsou nadabované pěkně, ale ukažte mi je teda. Jo. Ale ten zajímavější aspekt toho českého dubbingu je, že to i lidi v cizině argumentují, jo, že to je přece česká hra, kdyby tam lidi měli běžet, hrát česky, nebo lidi by měli mluvit česky, protože se to odehrává jako v Bohemii, že v Bohemii, tak ať tam mluví prostě bohemijsky, nebo to. A já si to rád jako poslechnu v tom originále, jo. Ale, ale to je jako, to je ve skutečnosti podle mě strašně špatný myšlení, jo, protože oni tam nemluvili česky, jo. oni mluvili tím jazykem toho hlavního hrdiny. Jo. Takže když to hraje prostě angličan nebo američan, tak je to vlastně jako správně, že kolem něj, že jeho máma na něj mluví anglicky, protože to je jeho matka, že jo. Tak jako ta s ním mluví prostě takhle, jako s ním mluví celý život. Henry! Get up now. There's work to be done. Myslím si, že to je jako lichá, lichá, lichá připomínka to, že by měli mluvit česky, protože se to odehrává v Česku. Já jsem měl pár kamarádů ve, Var- ve Warhors. Byli to moji kolegové z ČVUT, který jsem přešli a začali tady pracovat a říkali, že přijde doba, kdy bude potřeba muzika. Já jsem říkal, to by bylo fajn tady jako nabídnout jako nějaké služby v podstatě, nebo nabídnout nějaký, nějaký systém na adaptivní muziku. A říkali jsme, říkal jsem to Honzovi, a že by bylo super udělat nějaký, že by bylo super udělat, udělat tandem, že by, že, by jsme, že by Honza dodal obsah a vydal technologii a tohle by jsme přišli a nabídli Warhorsu. To bylo vtipný, že moc, moc jakoby takových nějakých výrazných hudebníků, obzvlášť klasických nebo soundtrackových, tady prostě není. A já jsem onehda slyšel, Taková česká metalika Arakain, uh, trash metalová skupina, old school z 80. let už, tak měli nějaký koncert po 25 letech se symfonickým orchestrem, což přesně dělala i metalika. No a já jsem to někdy jako vlastně, dřív jsem to poslouchal, jsem jsem malý a pak už jsem to nějak moc uh, ne- nesledoval. No a najednou vydali tenhle ten ten a říkám, ty tam ten si úplně nějaký úplně boží. Protože kam se ta metalika hraje. To je úplně super hudba. A začal jsem koukat, kdo to jako složil, že to je fakt super. Skáli to nějaký dva chlapíci. Říkal jsem si, ty jo, jestli někdy budu potřebovat, to jsem říkal dávno tomu, jo. jestli někdy budu chtít jako skladatele, tak já chci tohle maníka, co dělal tohle, dobře, to je fakt super. Pak nám můj kamarád Mikey říkal, hele, těch CVček, muzikantů, co, co se nám tady sešlo, už je prostě takovýhle sloupec. No a pak se mě někdo ptal, že má nějakého kamaráda, co skládá hudbu, jestli teda nescháním hudebníka. Já jsem mu říkal, ne, ne, nescháním, já už jako mám vybranýho maníka, takže smůla prostě toto. No hlavně, co si pamatuju no. teda, že vlastně vy jste byli nějak v kontaktu, no. že a on, on ti v podstatě napsal, ale vůbec to nemá smysl. No, já jsem o tom dneska mluvil prostě s vedením, teda s Danem Vávrou, že který vlastně tohle bylo jeho rozhodnutí, že jako kdo obsadí tu pozici toho skladatele, on už má asi někoho vybranýho, to vypadá, že už ho někom ví. No tak jsme to jakoby vzdali. No a pak se ukázalo, že ten kamarád byl právě Honza, takže on jako mi chtěl napsat, že teda by pro mě chtěl dělat hudbu a já jsem chtěl, aby on pro mě dělal hudbu a on mi teda nenapsal, protože já jsem řekl jeho kamarádovi, že už někoho mám vybranýho a pak já jsem mu najednou zavolal, jestli pro mě nechce dělat hudbu. Je to zvláštní, ale druhý den, Doslova jsem dostal mail od nějakého Dana Vávry, že jo, prostě, který mi dan, se mi zeptal, jestli bych nechtěl jako dělat muziku k této hře. Hodil mi tam ten odkaz, na který jsem klikal, tak asi 150 denně během toho předchozího půl roku, že jo. Popisoval mi, o čem to je, což jsem všechno měl načtený a jako nasledovaný na YouTube, že jo, podobně. Dělat muziku k hře není jenom uh, otázka skládání, a s tím přidružených nějakých dramaturgických rozhodnutí, které člověk normálně dělá třeba v případě hudby filmový nebo něčeho podobného. Ta, tady prostě, jak je tam ta adaptivita, jak v tu muziku reagujete na ty rozhodnutí toho hráče, na to, co on dělá, nebo naopak nedělá, kdy to dělá a tak podobně, potřebujete 
strašně moc opravdu technických řešení a strašně moc řešení, které jsou tak někde na půl, že se musí napsat nějaká hudba, která bude sedět podle technického jakoby, řešení nebo technického designu nějakého a někde uprostřed se najde vlastně nějaký, jako nějaký, nějaký způsob, jak to dělat a ovlivňuje to obě ty strany. A to se podle mého názoru v jednom člověku dneska už dělat nedá. On zase vybral ještě, jsou bratranci, Adam Sporky je jeho bratranec, a ten, že bude dělat tu procedurální hudbu, že by udělal jako engine, že prostě oni sami si vymysleli, že chtějí dělat tu hudbu adaptivní, aby, aby prostě reagovala na to dění, tak na to dělali složitý systém. Což pro toho Honzu byl úplně brutál jako to skládat, protože on vlastně musel každý ten segment, který jsou relativně kratoučký, dělat tak, aby mohl navazovat na další segmenty a ještě na třeba relativně ještě ve víc vrstvách snad. Jako. Takže to je prostě úplně jako psycho to podle mě skládat. Adam teda řečí jako technickou stránku a implementaci do hry a takový to, čemu já říkám drátování, on tomu říká samozřejmě jinak lépe. A já jakoby píšu, ale ty naše role se překrývaly a to byl vlastně náš jakoby plán od samého začátku. Jo? Že Adam taky chtěl jako něco samozřejmě skládat, přispět nějak k tomu hudebnímu obsahu a já zase jsem chtěl samozřejmě mluvit prostě ne teda k technickému řešení ve smyslu, že bych přeprogramoval no, ale nějaký jako kód, ale dramaturgické věci, prostě třeba, které vlastně tím pádem v sobě někdy nesou i nějakou nutnost technického řešení. Tohle jo, to, to, to zase jsem jako taky dělal. No a takhle jsme se vlastně uh-huh. doplňovali. Uh-huh. Dělali to jako prostě celou dobu, vlastně já nevím, dva roky, tři roky snad jako tu hudbu jako dávali dohromady a dopadlo to jako se výborně. A vtipně taky, že oni mi to jako, než mi to dávali v samplech, jako abych teda jako tak nějak měl představu, pak jako teda vlastně mi to začali, jak to přestali stíhat, tak to začali dávali už midy něco, což už je teda jako dost peklo. Tak jako... A když je to jako ta hudba jako složitá, Jakože co ta Honzová hudba jako složitá jako je, tak to zní jako naprosto příšerná kakofonie hrozná. A to já se vždycky poslech a říkám, hm, no jo, jo, skvělý to bude. A pak jsem říkal, do prděle, to teda nevím, co. jako fakt jsem z toho byl nervózní. A, když jsme, a pak některý ty, prostě, některý ty sklávy se slyšel jenom takhle a fakt jsem teda netušil, co z toho vyleze. Ono se tvrdí, že dneska ty samply jsou tak strašně dobrý, že vlastně už jako není potřeba živých muzikantů. Díky bohu nejsou samply tak strašně dobrý, protože jak jedno nebude potřeba živých muzikantů, tak jedna velká část prostě jako tý, tý muziky vlastně jako odumře a to si myslím, že by byla strašná škoda. A fakt je, že když jsme pak přišli na nahrávání do, do, s tím symfoniákem, máme tam s symfoniákem, že jo, tak Honza si dělal sám orchestrace pro čtyři hodiny hudby, no, pro dvě hodiny hudby, jako taky s rekordním čase. A sám to dirigoval, nahráli jsme dvě hodiny hudby za jeden den. Takže já jsem tam seděl v Rudolfínu, v obrovské, to sám jsem tam tak seděl v prostředku a dal jsem koncert jen sám pro sebe a fakt to má teda jako grády naživo. Tohle je úžasný, no. To bylo jako moc, moc krásný moc pocit a krásný zážitek. Ten konec byl vlastně konstantní jako struggle o tom, co, jak se voškrtá, vo, nějak vohčije, prostě, protože prostě musíš furt vymýšlet nějaké vychytávky, jak to jako by prostě u, jak udělat nemožné možným. Prostě jdeš z jedné porady do druhé, kde jediný, co řešíš, je, co nejde a proč a co se s tím dá dělat. A v na každý ti všichni tvrdí, že nic. Takže jako to je prostě závěr vývoje hry. Ale já už jsem jako nějaký hry dodělával v životě, nebo jsem tak jako viděl dodělávání her. A to je, ten, ten konec je vždycky hektický. Ten herní, herní prostě projekt se z nějakého důvodu prostě nedá naplánovat dobře. Nebo Japonci to umějí teda, jo. ale pak jich půlka spáchá sebevraždu. Teda. Jo, takže prostě tady u nás jako na západě, z pohledu Japonska jsme i my západ, to je jako dobrý. Tak to prostě jako nejde. Ty hry se odkládají, škrtají se z toho feature, někdy se škrtají celé ty hry. No, jako já jsem ne přímo jako osobně zažil, ale viděl jsem nebo prostě přes známý vývojáře znám jako mnohem strašlivější příběhy. Jo. Vzpomeňte si na Mafii 2, třeba jak dlouho, kolikrát prostě se odložila o další rok nebo o dalších několik let. Vždycky, když jsme oznámili, že se to odkládá, tak, tak většina těch komentářů byla prostě dobře děláte, hlavně to neuspěchejte. Jo. Prostě dejte tomu tolik času, kolik to potřebuje. My jsme to jako samozřejmě taky odkládali, nezvládali, ale jako ten konec nebyl jako nějak extra hektičtější než jindy. Samozřejmě krančovalo se, protože se prostě vždycky krančuje. 
Jo, byli nějaký lidi, se z toho pak jako trošku sesypávali třeba fyzicky, že pak opravdu měsíc museli být mimo. Pár lidí odjelo prostě někam do Tibetu nebo do Barmy meditovat, objímat stromy, hady nebo co to tam dělají. Jo, většina z nich se vrátila živá. Jo, no, byl ten konec hektický, ale já si fakt myslím, že to v těch hrách to tak prostě je a, a, a nebude to jiný. Celou dobu samozřejmě nejsi schopný posoudit, co konkrétního se opravdu těm lidem na té hře bude líbit. Takže to bylo takový to přesně, že jsme nová francíza, jsme novej, jakoby, novej vlastně žánr trochu a on neví, jak se to bude líbit těm čtenářům, tak si ne, nelajsne tomu dát vysoké hodnocení, protože zrovna jemu se to líbí. To je něco, myslím, co potkalo třeba první Demon Souls, vlastně i prvního večera, tak trochu jako, že to asi se střelili, protože to je moc jiný než to ostatní. A pak, jako když zjistili, že se to lidem líbí, tak už tomu najednou si dá vysoké hodnocení a všichni to jako akceptovali, že jo, tohle je takový styl hry. Měli jsme samozřejmě nějaký fokus grupy a tak se to těm lidem spíš jako většinou docela líbilo. A to ještě bylo v dost hrozném stavu, ta hra. Jakože Bod říkal, jo, když přestanu zase proporávat koněm terénem, tak bych tomu dal třeba i sedm. Co říkali, to jako přestaneš a možná i bude skákat. <laughs> tak to bych tomu dal 8. Tak jsme říkali, ty vole, tak to musíme rychle udělat. Jako. <laughs> Těch kompromisů tam byla obrovská řada. Největší problém byl asi s ukládáním hry. To, prostě, to bylo něco, co jsem jako nikdy neřešil. A, a, a díky mně možná to se muselo dělat na několikrát, nebo ne možná, ale určitě. A původní vize byla taková, že budeme ukládat všechno všude. A Nebude s tím žádný problém. A možná by i nebyl, kdyby jsme tu hru udělali bez chyb, ale protože žádné hry se nedělají bez chyb a myslím, že Kingdom Come je zrovna hra, která je proslavená tím, že tam pár chyb měla. Tak eh, problém jsou peče. Ve chvíli, kdy vlastně my dodatečně tu hru upravujeme a upravujeme že všechno, questy, kód, databázy, věcí, že úplně cokoliv v té hře je, tak se dá dodatečně upravit. A ten save funguje tak, že zaznamenává přesně nějaký stav věcí. Stav, nejdej bože, stav animací, a, a stav toho světa, a inventáře, questy, všechno. A když se něco tím pečem změní, vylepší, opraví, tak tím savem se, buď se rozbije save a ta hra se nedá hrát dál, anebo save přinutí tu hru, aby se dostala do původního stavu. Že my jsme třeba byli ve stavu, že jsme uložili všechny obsahy inventářů, všude bylo jasný, jaký předměty a kolik jich tam je. A někdo je v peči opravil a řekl, tady ty meče jsou moc drsný, ty tam nedáme. A tady dáme víc jablek, protože ve světě je málo jablek. A ten save řekl, mm -mm, tam bylo přesně pět jablek a tyhle ty meče. My to tady testujeme, tady máme interní QA, má prostě 20, s trochou štěstí někdy 30 lidí, nebo před vydáním. Pomáhali nám prostě od kochu náš jako produ, prostě partneři, ale pořád je to, řekněme, testovalo to 60 lidí. Jo, jako full time, každý den, my to vydáte a testuje to prostě ten milion a půl lidí. Takže jako logicky tam našli jako i spoustu jako novej chyb. Takže my jsme jako o těch chybách věděli a svým způsobem nás mrzelo, že to už musíme vydávat, ale museli jsme prostě to v podstatě přes to nejel vlak. Když jsme si řekli, že to vydáme 13. února 2018, což bylo jako docela dlouhou dobu před 13. únorem 2018 logicky, tak, tak tohle pak už fungovalo jako ten strašák. To jsme říkali, tenhle termín už tenhle opravdu musíme dodržet. To je něco, do čeho investujeme naší face value. Tady za tenhle termín už nechceme jít. To je prostě problém, ten jako není, že my jsme jako svině, že škudlíci nebo něco, ale prostě když je už jako opravdu těsně před tím vydáním, tak jako, jako míněno tři, čtyři měsíce, tak už to prostě prakticky nejde změnit, pokud se nestane nějaký apokalyptický průser, protože prostě máš domluvený jako lisování médií, reklamy jsou zadaný a zaplacený, v policích prostě, že jo, prostor v krámech, v objednávky jsou udělaný, si takové všechny věci jsou prostě udělaný, Recenze jsou prostě zase domluvený, že prostě jo, budete na obálce prostě únorovýho čísla a prostě když to o dva měsíce prodloužíš, tak tohle všechno jde do prdele a je to obrovská ztráta peněz. Když jako vyjde ta hra, tak by si člověk vlastně měl oddechnout, jo, to, ale má to jako zase prostě těch několik aspektů. Za se to člověk prostě nepřipustí, jo, že vlastně jsme to dělali, já nevím, pět, od těch úplně prvních prototypů snad šest let, jo, nebo něco takového, když jsme jako poprvé o tom začali, začali vlastně psát nebo přemýšlet. 
Jo, takže vlastně to je jako taková úplně jako samozřejmě má část života. Jo? Člověk prostě uh, chodí v noci spát, hraje prostě večer vovko nebo obrvoč nebo něco jo? a pak jde prostě přes den do práce dělat Kingdom Come. Jo? To je úplně prostě jako normální koloběh života. Jo? A že by to jako přestal dělat, to si vlastně člověk jako vůbec neuvědomuje. A druhá věc samozřejmě souvisí trochu s tím, že ta hra jako je obrovská, složitá, že jsme jako věděli, že má jako chyby, že na nich budeme pracovat. Věděli jsme už, jako, že plánujeme DLCčka, protože prostě to se musí dneska. Takže to bylo takový, jako, že vlastně to vydání byl jako jeden takový milestone z mnoha. Jo? Jako, že tak prostě teďka, hele, teď jsou Vánoce, teď si dáme dárky, jo? teďka v pátek pošleme nějakou verzi vydavateli, teďka v úterý to vyjde na krámech, jo? ve čtvrtek zase pošleme nějakou novou verzi. Jo? Že vlastně to jako takový, jako nějaká, nějaký os, jako takový, jako, že by člověku spadl kámen ze srdce, jo? Nebo, nebo najednou, že by se mu všechno změnilo před očima vůbec. Vlastně, vlastně já se to nějak nevším. Upřímně, snažil jsem se tomu nevěnovat moc pozornosti. Já jsem plný ruce práce s tím, aby ta hra byla co nejlepší. To je přišlo, že je to, na co já se můžu soustředit, s čím já můžu něco dělat. A bral jsem to tak, že jsou tu jiní lidi, kteří se starají o to, aby ta hra měla dobrý přijetí, aby se dobře prodávala. Den vydání byl pro mě hodně kritický. Poprvé vlastně přišly ty reakce těch novinářů a jak jsem říkal, já jsem už je slyšel jakoby předem, já jsem je ukazoval na nějakých preview eventech, že jo, takže vždycky jsem byl v dialogu s těmi novinářmi, ale oni ti do obličeje neřeknou, hele kámo, to je fakt špatné, oni ti řeknou, jo, je to, jo, ale ten den už jsem to nemohl ovlivnit, protože jsme to odeslali ven a už přišly ty, ty výsledky. Je strašně zvláštní, když skončí nebo když se dokončí takhle dlouhý a takhle velký projekt. Je to taková jako bázeň k tomu, že se něco takového podařilo dát dokupy. Pro nás jako Cinematic Team to znamenalo, že jsme měli vypustit dva trailery, na jednou dva, dva launch trailery. A pamatuju si, že jsme četli úplně každý komentář na YouTube pod těma videama, který naštěstí byly uh, dobrý. The service of God. <laughs> Obedience. And endurance of all discomfort. These are the cornerstones and sucker of our order. Takže to nás trošku nadchlo a myslím, že už jsme byli v té době dost klidní, že jsme věděli, že už s tím nejde nic dělat, že už jsme to odevzdali v podstatě ten výsledek. U mě se to střídalo. Já jsem doufal, že budeme mít prostě všude desítky jeden den. A další den, když jsem narazil na nějaký jako úplně šílený bug, tak jsem si řekl, pane bože, to dostane čtyřky. Takže jako to, že to mělo ten průměr někde 75, tak nějak, tak jsem jako byl s tím OK. Až když ta hra jako úplně vyšla a začala se hrát, tak jsem dokonce byl nadovolený tou dobou, takže jsem koukal na články a upřímně už si moc nepamatuju, co jsem si myslel, nebyl to pro mě nějak extra velký zážitek, protože jsem věděl, že aha, Tohle to, ježíš, tuhle chybu tam našli. A tohle to se stalo těm lidem. No to musíme hned opravit. A už jsem přemýšlel nad tím, co do jakého peče musíme dodělat, jak tady tomu časopisu vysvětlím, proč ty věci fungují právě takhle a, a že, že nemají být naštvaný. My jsme měli vlastně tu party, že jo? Jsme to křtili. Jo, tak no, tak to musí spal. Ale, tak, ale takže se spala, a zatímco tam pár lidí jako v tom kanclu sedělo a koukalo na ty recenze, tak já jsem tak jako a ráno jsem se tak jako podívala. Já jsem prostě šel do práce a pak jsem jako se kouknul na hodinky, říkám, je dneska třeba, jo, ta hra vlastně vyšla dneska, to je pěkný, tak to se jdu podívat na Steam na recenze. Jedna věc je ta odezva od hráčů a druhá věc je odezva jako té v uvozovkách odborné kritiky. Ty novináři, než jsme to vydali, tak hodně často mi řekli, hele, fakt super, ale nevím, jestli to je po každého. A to fakt často říkali. A po mě, po mě to vždycky znělo, hele, fakt zajímavá hra, ale radši ještě počkám, co říkají další, protože, hele, nevím. Abych, abych nevypadal blbě, tak ti nedám těch z deset, počkám po mě, co říkají další lidi. Při vší úctě k herním kritikům si myslím, že je obtížné pro ně vybučit z řady. A, a že vlastně ten názor se sformuje hrozně brzo po jejím uvedení uh, na trh. A když ten 
úvodní, ten, ten úvodní názor je záporný, nebo něco té hře začnou vyčítat, tak pak vlastně se to s ní už pořád veze a je strašně málo těch kritiků, pak má tu mravní sílu prostě říct, císař je nahý, jo? všichni se mílíte, ta hra je vlastně skvělá. A prostě okamžitě ten první týden se ukázalo, že to je vlastně ten náš průzkum, co jsme si tenkrát dělali, že byl vlastně správně, že přesto, že jsme měli strašně malý marketing, jakože jsme měli fakt jako relativně omezený marketing, o té se hodně psalo, dost taky často negativně v nějakým světle, tak, tak prostě tam byl obrovský zájem, který se to fakt kupovali, fakt tam prostě jsou a dokonce i my jsme se sami báli, že v tom neuvidějí ty věci, kterými považujeme za důležitý. A stalo se právě opak toho, že vlastně jsme se opravdu trefili v tom úsudku, jako že jo, tohle lidi budou chtít a oni to fakt chtějí. Když ta hra je postavená opravdu reálně, že se nespronevizuje historické skutečnosti, že sleduje trendy bádání o 15. století, tak si myslím, že to je jedna z cest, jak i tu dávnou historii dnešnímu mladému člověku přiblížit. Sorry. Kingdom Come Deliverance v podstatě není nějaký prostě ekonomický projekt, něco prostě vyrábíme, šipujeme to a čau, ale je to fakt srdeční záležitost. Byla z toho taková euforická radost, že se to všem líbí, že jsou z toho všichni nadšení, že se povedlo udělat něco, co tady nebylo a na co všichni koukají prostě, je, to, je, to je super, to, je, jako to se nám líbí, to je to, co jsme vždycky chtěli. A, tak, takže pak je člověk na to jako je pišnej a samozřejmě jako je to dobrý motor do toho, do toho dělat ty věci dál a říkat, říct si, jako, hele, to, děláme to dobře, tak, tak to musíme pokračovat, tak jak to děláme. Tým, který jsme vybudovali, je, jako myslím, velmi hodnotný. A udržet ten tým pohromadě a udělat s tím stejným týmem zas něco nového a ještě, ještě ten tým posunout někam dál, vnitřně ho zkvalitnit, to je jako stejně dobrý, jako vyvíjet produkt. Vyvíjet ten tým, podporovat ten tým, žít s ním dohromady. A velké štěstí, že jsme tyhle lidi dokázali najít a do toho týmu je spojit. A, a i když jsme si určitě během toho vývoje šli hrozně na nervy někdy, a, a ten stres a scrunch přispívali k tomu, že jsme prostě nebyli vždycky jenom taková prostě parta šťastných vývojářů. A tak nakonec jsme prostě dokázali to překousnout a ty zájemné třeba rozpory nebo rozdílné pohledy prostě sjednotit a zaměřit se na to, že tu hru dohromady skutečně uděláme. Je to jedna z mála her, kterou, na kterých jsem pracoval a kterou jsem si nechal na té na na placce. Já mám Xboxovou verzi, protože mám Xbox X nejvýkonnější a na tom, na tom si to zahraju, až bude poslední peč. Ve skutečnosti si myslím, že ta naše cesta byla sice hodně pankroková a určitě bych si přál občas uh, nešerovat tu samou postel s kolegama, když jsme na nějakých eventech, protože prostě bohužel, že jo, Punk rock, takže to jinak nešlo v té době, ale ve skutečnosti si myslím, že ta naše zvláštní cesta, kterou jsme volili na ten, od, od, od samého kickstartu až po vydání, si myslím, že to je celý ten duch Kingdom Come Deliverance, to je celý ta, ten duch Boho Studios, že jo? Takže já si myslím, měnit něco na tom, by změnil celý ten projekt a to by bylo škoda. Ve skutečnosti pro mě je to největší jakoby, zadosti učení, že jako jsme tak trochu možná udělali cestičku pro jako vlastně podobné věci v budoucnosti, že vlastně ostatní vidějí, že to můžou udělat taky. Že ty hry nemusí být jenom taková jako fakt bezduchá, že, že zničená, že můžou být postavení na příběhu a, a tak. A to je prostě fakt největší úspěch, co, 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 co se nám mohl povíst. Kromě toho, že se to teda docela dobře prodalo a mohl jsem si koupit retiasku a hodinky.